，玄冥穿越公路求生，一连串金属风暴扫过，甲板上的水手成批的倒下去，几个比较精锐的闭着眼睛躲在掩体后面，对着枪声传来的方向反击。零零一见状，立刻将武器切换成了高压电流，一连串电弧闪过，那些帮他们遮挡子弹的掩体。全都成了催命符，躲在掩体后面的玩家一个个被电得浑身抽搐。这时，指挥室也发现了甲板上的情况，立刻有人架起了反气，才步枪开始反击。这几个人的枪法还真不错，两轮射击干掉了三四个自走机械。零零一立刻指挥剩下的自走机械用电磁炮反击。两轮齐射过后，别说这些拿着反气才步枪的人了，就连整个指挥室都被打成的了蜂窝煤。零零一一挥手，七八个自走机械一拥而上，冲了上去，占领了指挥室。在指挥室里，一个青铜箱子静静地悬浮在半空中。零零一将青铜箱子捡起，巨大的铁甲剑开始化作漫天的粒子，消散无踪。而那些自走机械也都有了经验，纷纷主动跳入水中，向着胜利号扑了过去。此时，胜利号上的战斗也进入了白热化的状态。在零零一率队进攻铁甲剑的同时，我也亲自指挥了对胜利号的攻击。飞天汽油剧刚刚将烟雾弹扔到胜利号的甲板上时，我就从水里跳了出来，第一个冲上了甲板。然而，胜利号的反应也不慢，立刻启动了船首像，一道银色的光幕将整艘船拢罩在了里面。我成功的跳到了胜利号的甲板上，但是只有我自己成功的跳了上来。自走机械和飞天汽油剧都被银色光幕隔绝在了外面。草率了。比较幸运的是，在我跳上来的时候，飞天汽油剧已经将掺杂了辣椒粉的烟雾弹扔到了甲板上。胜利号的那些船员猝不及防，被烟雾弹呛的失去了大半战斗力。看我掌心雷。我单手一挥，两指对准了附近一个的水手，一道电弧从指尖冒出，窜到了那个水手身上。那个水手栽倒在地上不动了，身上散发出一股焦糊的味道。杀！一直悬停在我身后的六门电磁浮游炮成战斗队形散开，对着周围的人挨个进行定型。有几个人从身边的挎包里掏出了防护面具，甚至还带上了红外成像，以身边的其他人为掩护，拿着突击步枪反击。不过。他们手中的突击步枪根本打不穿我身上的电磁战甲，被电磁浮游炮发现，一一点名清除。整场战斗用了不到一分钟，就将甲板上的109名水手外加80多名炮手一一，其中甚至还包括了一名玩家，让我的积分上涨了一点，顺便获得了一个青铜宝箱。看到甲板上被清空之后，我立刻向着船舱处飞去。刚飞到半路，前方就响起一阵机枪的声音，子弹打在了战甲表。发出噼噼啪啪的响声，我立刻闪到了一旁，随后解下了一直背在背后的单兵云爆弹，打开了了密封筒，简单的瞄了一下方向，直接扣下了扳机，单兵云爆弹射进了舱室，随后轰然炸裂，船舱里传来了接二连三的跌倒声。去探探情况，我直接将电磁浮游炮派了进去，浮游炮进入巷道之中侦查，而我则利用浮游炮的视角查看巷道中的情况。这不看不知道，一看吓一跳，这船舱里面的各种巷道。一看就是经过专门的改造，到处都是掩体和机枪，还有一些可以推拉的防弹盾牌，一看就是专门防御登船跳帮战的。注意，胜利号船长司命准备从上方偷袭，而且使用的武器也是量子结晶武器，请小心谨慎。有人要偷袭我，我双脚一点，脚下冒出了等离子火焰，整个人急速向后退去。而在我的前方，一个人影从天降，落到了甲板上。这人身后一袭黑色的大氅。脸上戴着半张面具，手中一把长剑直插入甲板之中。你就是袭击的主使者，少废话！我脚下的等离子喷射器方向调转，飞到了半空中，随后手中的电磁炮对准了那家伙，直接按下了启动键。一发合金弹丸以迅雷不及掩耳之势射向对方。可是让我惊愕的是，眼前这个人单手一挥，扬起了大氅。金属弹丸在快要打到大氅上的时候，像是被施展了魔法一样，合金弹丸的速度急速变慢。最终慢慢的停在了大场之前，最终耗尽了动能，掉落在了地上。我见状大惊，手中多出了一枚硬币，向着司令弹了过去。然而，那枚硬币在靠近大场之后，也和之前的合金弹丸一样，缓缓的停止了下来，跌落到了地上。这大场有问题。战术头盔开始快速扫描对方的大场，经过一番检查，果然在大场的边缘看到了一行细密的金色符文，居然还有符文装备。这家伙的装备也太好了吧！就这些手段。如果只有这些手段的话，那就去死吧！司令猛地跳了起来。明明他身上没有什么喷气式装备，但是只是这么一跳，却直接来到了我的面前。随手手中的长剑向着我砍了。这家伙怎么跳得这么高？是改造过还是装备？看到跳起来的司令，我也是差点没反应过来。不过，我回手拔出了一直背在背后的黑伞，横在了头顶。看到我拿起了黑伞抵挡，司令眼中闪过了一抹不易察觉的嘲弄。然而，下一秒的景象让他呆住了。
，因为那把不起眼的黑伞居然挡住了他手中的长剑。怎么回事？怎么失灵了？这家伙怎么没消失？难道是使用的方法不对？司命路加大了力气，用力的想要向下压下去。然而，我脚下的等力，这气也猛地加大了。司命猝不及防之下，被顶得失去了平衡，向后翻滚去。而就在这时，我抓住了机会，手中的一股电流激射出，电流攻击向他没有戴面具的半张脸，高压电流直接没入体中，瞬间，司命的半张脸就变成了焦糊的黑炭。然而，他看起来似乎只是受伤而已，甚至连重伤都算不上。你居然敢，居然敢伤害我，我是绝对不会。还没等他把话说完，我手中的电流就再次袭向了他，这一次。司命不敢再拖沓，单手扬起了大掌，挡在了面前。紫色的电流击中了黑色的大掌，大掌上金色的符文闪烁。尽管高压电流威力无比，可是却无法穿透大掌的防御，最终能量消耗殆尽，消散无踪。就在司命放下手中的大掌，准备反击的时候，忽然看到一把黑伞猛地砸向了他的脑袋。无耻的家伙！司命怒骂着，一边抬手扬起大掌抵挡，另一只手中的长剑刺向了我的小腹。然而。就在他手中的长剑刚刚刺出去之后，却惊愕地发现我的身体竟然横着飘了起来，整个人倒悬在了他的头顶之上。而那把黑伞也顺势绕过了他手中的大掌，砸中了他毫无防护的后脑。司命感觉到身体正在迅速消散，包括他花费巨大代价打造的战斗套装和黑色大掌，全都变成了虚无。原来是量子武器，怪不得。可是他是怎么获得了？难道？两件东西从高空中跌落了下来，掉落到了甲板之上。居然还有东西能剩下！我急忙抱起了那个宝箱，然后降落到了甲板上，捡起了那两件掉落的物品。此时，巨大的胜利号开始化作漫天颗粒，消散无踪。一直阻隔着的银色光魔也消散了，众多自走机械和飞天汽油剧也都冲了进来。撤，都撤回去